Good evening, everybody. How are you? Hello, Daniel. Hello, Genaro. Hello, Xiomara. How is it going? I hope that everything is okay. Uh, today is our last uh, class of this week. So we are going to start. And I just want to remind you that tomorrow we will be free. Tomorrow we won't have class, okay? Mañana eh, tenemos libre, ¿verdad? Mañana no tenemos clase. Como ustedes saben, ya completamos, ¿verdad? Los procesos de reposición de clase que teníamos pendiente. Um, but uh, just to remind you that uh, for this weekend, I would like to ask you to complete all the section number four. Para esta semana, sí le voy a pedir que podamos completar lo que sería la sección número cuatro, ¿verdad? Eh, la, toda la sección número 4 debe de estar completada eh, para el próximo lunes. But by Monday, all of us need to be eh, working on the section number 5, okay? Because next week is our last week of the module, okay? And remember that we are going to have open the platform until uh, 17 midnight. Recuerden que la plataforma va a estar abierta, ¿verdad? Para poder completar todo. Déjenme revisar. Let me see. Vamos a ver. Déjenme ver para make sure. Make sure, make sure. Ok, jueves 17. Sí. Um, uh, just to remind you that uh, the last day uh, to achieve at least 80% in your final grades is... Uh, by this uh, coming Thursday, December the 17th, midnight. Okay, and the, unfortunately, uh, due to insufficient times and the vacation, uh, December vacation, this time it won't be able to, uh, we won't be able to give you extra time. Verdad, lastimosamente por el periodo vacacional, eh, no vamos a poder extender las fechas para completar la plataforma sino antes de la medianoche de este próximo jueves 17 de diciembre, ¿verdad? December 17. Ok, so there, there won't be time extension, unfortunately. Así que eh, tenemos que entregar todo al, al INSAFOR el día 18 por esa razón, ¿verdad? So I will be uh, ready to help you. Yo voy a estar lista, ¿verdad? Pendiente para apoyarles eh, as long as you need it, en tanto ustedes lo necesiten and uh, to complete. Okay, let me share the, the, the platform. Vamos a compartir la plataforma for you to see. Okay, today uh, we are going to work with the 4.10. It says by the end of this class, you will read and discuss an article about special foods and develop skills in scanning and reading for details. Okay, esta es una técnica, ¿verdad? Que se llama scanning o escaneo. Uh, and it helps you to uh, determine uh, how, um, how you are understanding your second language. Nos ayuda en, a, a medirnos, ¿verdad? Como, eh, en qué medida, eh, extent to which we are understanding a second language. En qué medida estamos comprendiendo todo el vocabulario o una buena parte, ¿verdad? De un segundo idioma. So in this case, the reading is called reading, um, eating for good luck, eating for good luck. Okay, so uh, in this case, we are talking about some traditions of uh, Chinese people, Jewish people, Greek people, uh, Spanish people. Uh, those are New Year celebration traditions, right? Uh, cuando hablamos de las tradiciones, ¿verdad? Del nuevo mm -hmm. año. And they have six examples. So they talk about Americans, um, Japanese people, Spain, in Spain, what they, how do they celebrate, what do they eat, and um, what do the Greeks eat, the Jewish, and some Chinese people. So this is the article, uh, and then you have a video, you can watch the video and listen and try to guess, okay? So after that, you have a multiple choice, okay? So we are going to read, vamos a leerlo. We are going to identify new words. Vamos a identificar nuevas palabras. So you will be able then to answer, okay? To answer the questions. Okay, I would like to uh, have some people participating for reading. 
And this time, I would like to ask Daniel. Daniel, would you like to read the um, Chinese tradition? Daniel? Mm, I, I like knock. Excuse me? Uh, I like no. You don't like Chinese, Chinese food? Um, mm. <laughs> okay, let, let me explain a little bit more. Vamos a explicar un poquito más. Uh, I will need six volunteers. Voy a necesitar seis voluntarios, ¿verdad? Uh, so you will read one of the articles, uh, of the short articles. Cada uno va a leer, ¿verdad? Los artículos cortitos que aparecen ahí. And later on, we are going to go to the exercise and complete. Ok. Y después vamos a ir a la plataforma a completar el ejercicio. But we need to read first and then we need to identify the new words. Vamos a leer primero y vamos a identificar el vocabulario nuevo, ¿verdad? Que tenemos ahí. Eh, it's, is it clear now? ¿Me doy a entender ahora? Yes, teacher. Yes. Ok. okay. So, Daniel, would you like to read uh, the first one? Uh, vamos a pedirle a Daniel si le gustaría leer la primera. Ok. Ok. Son Chinese people? Chinese. Ah, ok. Son Chinese people is tangerines. Mm -hmm. Tangerines are round, round folk. And I'm being a guy, a guy like you. Okay, very good. Excellent. Uh, I need a second volunteer. Necesitamos un segundo voluntario. Thank you, Daniel. Ibis, Ibis, would you like to help me to read about the Jewish custom? Yes. Please, go ahead. Okay, it is a Ye Jewish custom. Jewish, Jewish. Jewish. Jewish, mm -hmm. Jewish custom, mm -hmm. sweet apples with honey for a sweet new year. Okay, very good, excellent, thank you, Ibis. Okay, let me see Brenda. Brenda, would you like to read the Greek tradition? Okay. Please. Greeks eat mm, basilopitia. Mm -hmm. Bread with a coin inside. Everyone tries to find a coin for a look at money in the new year. Okay, very good. Thank you, Brenda. Okay, let me see now, Jose. Jose Vela, would you like to read the Spanish tradition for New Year? Okay. Mm -hmm. uh, in Spain and some Latin American countries, People eat uh, 12 graves at midnight on mm -hmm. New Year's. On New Year's, on New on Year's, New Year's Eve. Eve. Mm -hmm. One grave for good luck in each month of the New Year. Mm -hmm. Okay, and this, uh, okay, that's it. Thank you. Thank you, Jose. Xiomara, okay. would you like, thank you, would you like to read uh, the, the second, the, the other one? Uh, the Japan tradition? On New Year's Day in Japan, people eat monchi rice cakes for spring in the New Year. Okay, excellent. Thank you, Xiomara. Uh, let's see. Let me see who can help us now, maybe. Uh, let's see, let's see. Uh, Maribel, would you like to help us with uh, Americans? South America from South being state A, but don't mm -hmm. eat blood, A, peace, it's black and, eyed peas, mm -hmm. and rice with color, color, uh, greens, the blood, A, the black eyed. Peace. The blood, the blood, I speak, Peace. are like coins mm -hmm. and the greens, 
our light daughter. Okay, very good. Look, they try to think about money. Okay, and they, they, um, thank you, uh, uh, Maribel. And they, what they do is uh, uh, have rice, right? With some black eyed peas. Esta palabra es un poquito difícil porque es como compuesta, ¿verdad? Black eyed peas. Que son como, um, estas, eh, las peas son como, como una especie de eh, grano, ¿verdad? Ya le voy a decir exactamente qué es en español, pero tienen como un puntito negro. Y dice black eyed peas, ¿ok? Eh, déjenme ver, ahorita les digo. Es una especie como, como un garbanzo, pero ahorita les digo exactamente cómo se llama. Peas. Son, en español les dicen chícharos. Uh -huh, uh -huh. Pero eh, son como guisantes, estoy casi segura. Eh, sí. Ok. Fíjense que solo me aparece eh, eh, como, como chícharo, pero es una especie de guisante. Dice arberja. Eso es lo más parecido. Arberja. Ajá. Un guisante, una arberja. Arbeja. Uh -huh. But they say black eye porque tiene como un puntito negro. Negro, perdón. The black eyed peas. Ok. And they, they, they say that they are like coins, ¿verdad? Las, las tipifican como monedas. And the greens are like dollars. So they think that eating that dish is like having a good luck for money or something like that. Okay, very good. So let me stop sharing this and let me go back to the exercise. Vamos a ir al ejercicio. So let me share again. Vamos a ver. Yo a la misma, pero necesito compartir el otro. So let me share this time. This one. Okay. Now we are in the exercise and I would like that you can ask, that you can answer. Some Chinese people eat tangerines. Tangerines are round, sweet, or acid like years. What do you think is the right answer? ¿Cuál creen que es la respuesta correcta? Why do Chinese oh. people eat tangerines for New Year? Round. Okay, because they are round like years. Okay, very good. Let's say round. Okay, some Jewish people eat apples with syrup, candy, or honey for a sweet year. Candy. 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 Honey, honey, right? Okay, honey, very good. Okay, number three. Greeks eat basilopita bread with a bean, a coin, or a rice inside. It's mm -hmm. A rice, a coin, or a bean. ¿Qué le ponen adentro al pan? Dice Greek, Greeks eat basilopita bread with... Uh -huh. A bean con un frijol, a coin, una moneda, or a rice, a or coin. un arroz. A coin, ¿verdad? A Because coin. they think that this is a, a good luck uh, sign, como una señal de buena suerte, ¿verdad? Con el dinero. Ok, number four. In Spain, France, or Italy, people eat 12 Spain. grapes for good luck in the new year. Spain. And if you see, this is a transcultural tradition. Si ustedes se fijan, esta es como una tradición transcultural. Uh, because here in El Salvador, uh, we can say that some people do this tradition. En El Salvador, algunas personas hacen eso, ¿verdad? La tradición de las uvas, the grapes, uh, for the New Year's Eve. Okay, number five. The Japanese eat chocolate, rice, or oatmeal cake for strength in the New Year. Rice. Rice. Okay, rice. Very good. Number six. Some Americans eat black-eyed, black-eyed peas. 
Black eyes teeth are like money, dollars, or coins? Coins. Yes, like coins. Okay, so let me check. I will send them. Vamos a enviarlas. Yes, that's right. All of them are right. Okay, so that's the way you have to solve the answer. So this is called reading and comprehension. ¿Verdad? Lectura comprensiva. So you have to take the, uh, the basic information from the context and then you answer. But as I said before, these activities also help us to increase our vocabulary. Estas actividades también nos ayudan a incrementar nuestro vocabulario, ¿verdad? So the idea is that you can read and that the new words that you find, you look it up in a dictionary and you look for the application in real life conversation. So we are going to do an exercise, a similar exercise. And let me go, I think that we finished with this exercise, the section number four. ¿Verdad? Creo que hemos terminado la sección cuatro con este ejercicio. Yes. Okay, so for next Monday, we are going to uh, start the section number five. Okay, in the section number five, we are going to talk about popular sports in the US and Canada. Ok, we are going to stop sharing here. Vamos a dejar de compartir acá. And let me share the next activity. Vamos a compartir la siguiente actividad. For you to continue practicing. Eh, excuse me, this is not the one. Vamos a dejar de compartir este. Vamos a compartir este. Ok, excellent. Ok, very good. So we are going to to uh, continue practicing reading for details. Vamos a continuar practicando lo que se llama eh, lectura para detalles o lectura comprensiva, reading for details. What we will do is that I will read the article, voy a leerles el artículo, you will go to work in the breakout rooms and you will divide the article in uh, paragraphs, in small paragraphs. Eh, vamos a ir a trabajar en los breakout rooms y vamos a trabajar en párrafos. Each participant will take one paragraph and each participant will find the new words, okay? And at the end, all of us will read the whole document and you will get the three main ideas of the document, okay? ¿Qué vamos a hacer? Yo se lo voy a leer, luego ustedes van a trabajar en los breakout rooms como van a ser más o menos tres participantes por grupo, ustedes van a tomar un párrafo cada persona y van a tratar de comprender lo que dice el párrafo. Van a encontrar las palabras nuevas, van a buscar las palabras nuevas. En at the end, each participant y cada participante tiene que dar la idea principal de su párrafo al resto del equipo. Al final el equipo va a tener, digamos, un resumen o una idea de qué se trata eh, de reading, la lectura. Ok, let me start. The, wo the word ravioli denotes various kind, uh, kinds of pasta made by placing a filling between two thin layers of dough. The pasta is used, it, uh, the pasta used is typically wet flour and egg based. And it acts as an enclosure while also binding With a, sauce, with a sauce or both, the ravioli is cooked or, or served in. Ravioli are used served boiled with a sauce as a, first, as a first course, or boiled and served in broth as a traditional winter dish. Ravioli fillings include diverse varieties of meat, cheese, and vegetables, and they vary from region to region. There are also sweet raviolis, which are usually deep Right. Uh, although no one is certain when the first ravioli were made exactly, the earliest written re recipe for ravioli appears in a 14th century document written by Francesco Di Marco, a Tuscan merchant. Today, modern regional varieties are distinguished by their fillings, by the ingredients used in the dough, such as olive oil in southern Italy. Uh, and by their shape, which can be square, round, rectangular, or half moon, with straight or uh, serrated edges. Okay, very good. So, uh, I would like to ask you to take a picture, please, or a screenshot. Voy a pedirles que si podemos, por favor, tomar un screenshot. 
and I'm going to send it to you. Okay? So do we have clear what we are going to do with this um, reading? ¿Estamos claros de lo que vamos a hacer con esta lectura, chicos? Ok, thank you, Ibis. Great picture. Me gusta la foto de Ibis. Better than mine. Ok, do we have questions about the exercise? ¿Tenemos preguntas acerca del ejercicio? No. Ok, perfect. So let me invite you to the breakout rooms. So now I'm going to stop sharing. And I will invite you. Ok, so we are going to have Let's say two groups. Vamos a tener nada más dos grupos. Eh, because, let me see if we have three. Vamos a ver si tenemos tres. Yes, three is going to be okay. Vamos a abrir los grupos. Okay, please join. Thank you. When you receive the invitation, please join. Hello, Maritza. Do you have problem joining the group, Maritza? Okay, let me, let me go and check. And if you need that I present the invitation, I can do it. coger las palabras nuevas. Hello. Hello. Hello, my dear. Do you have questions about the assignment? Tenemos preguntas acerca de la tarea. Ahorita eh, vamos a no. iniciar. Okay, excellent. Uh, if you need me, you can call me. Okay, I will be around. Okay, thank you, teacher. Excellent, okay. Hello, Hazel, how are you today? Can you hear me? Hola, Hazel, buenas noches. ¿Puedo escuchar? Sí. Would you like, uh, would you like to join uh, a group? Yes. Okay, very good. So let me invite you to a breakout room let me see yes uh, you will receive the invitation now ahorita va a recibir la invitación thank yeah. you Hazel. very good tan bueno para... estamos aprendiendo ok vaya ravioli are usually served Beer, beerly, which also say as fear course or the beer, beerly and the serve 
on the brow as the traditional winter dish. Ravioli fillings include diverse varieties, varieties of the meat, cheese, and vegetables on the day vary from region to region. There are is also With a mm -hmm. trio. Uh, trio. Mm -hmm. e... At. Hello. May I help you with some words? Le gustaría que les ayude con algunas expresiones? With some words or... Um, what is the meaning at? What in, is? In the, first, in the first part of Actúa, acts as an enclosure. Dice, y actúa como una envoltura um, while also binding uh, with the sauce or both the raviolis cook or serve in. Dice, actúa como un eh, envoltorio mientras eh, envuelve, se envuelve con la salsa. Eh, uh -huh. o, o como que se, se, se unta, por decimos, ¿verdad? Y el ravioli es cocinado o servido. Eh, con la salsa que el ravioli es eh, cocinado o servido. Mm -hmm. Mm -hmm. Ok. Ok. Excelente. Mm -hmm. other question? Thank you. Mm -hmm. um, um, oh, no. <laughs> okay. Right now, no. <laughs> ok, let's continue. Um, in the case of uh, broth, broth, it's uh, in the case of food, it's a soup consisting of meat or vegetable chunks and often rice cooked in stock. ¿Verdad? El, es como, el, el broth es como una eh, salsa, ¿verdad? O sopita que en, en la cual se, se, se introduce el ravioli, ¿verdad? Ese es el broth, la otra palabra que aparece ahí. Oh, Donde dice, the, with, the, yeah, with the sauce the of broth. broth. De con la salsa o sopita, ¿verdad? O juguito de raviolis mm. cook or serve in. Ok, very good. See you in a couple of minutes. Ok. Thanks. Hello, is everything ok? May I help you with something? ¿Puedo ayudarles con algo, chicas? Andamos perdiditos todavía. Don't worry, I can help. Les puedo ayudar. Do you have new words? ¿Tenemos palabras nuevas? Okay. Okay. Yes. Okay. Can, can you show me? Uh, may, could you please expand a little bit? ¿Podemos poner un poquito más grande la... Eh, o si no, eh, me dicen en qué párrafo está. En el primer. Okay, which is the word? ¿Cuál sería la palabra? Yeah. For me, and close, okay. and closer. Okay. Uh, and this the pasta is used. The pasta uses typically wet flour. La pasta que usualmente se utiliza es. Enterina eh, de trigo. Ajá, uh -huh, en egg paste y con base de huevo, ¿verdad? And it acts y funciona o eh, actúa como as an enclosure, como una envoltura. Eh, while also binding with the sauce, cuando, eh, mientras también se les eh, se envuelve, ¿verdad? With the sauce, con la salsa o jugo o broth, the ravioli is cooked or served in. Con la salsa o el jugo en el cual el ravioli es cocinado y servido. ¿Dónde viene la Ravioli es el nombre de la pasta. Es el nombre de la pasta, sí, ravioli. Uh -huh. Ok. And uh, do we have a, uh, another question or word or new word that you would like to find the meaning? 
Una pregunta, ¿y vamos a escoger solamente un párrafo por grupo o un párrafo por persona? Era un párrafo por persona, pero si ustedes Ajá. han decidido hacerlo los tres juntas, está bien. So that's why I'm uh, around the groups, just to see if you need some help. Por eso estoy preguntando a los grupos si necesitan algún apoyo con vocabulario. Ah, ok. No, ese es la medida nada más si, okay. si uno por persona. The idea is that you can read the whole paragraph. La idea es que cada claro, uno bueno. escogiera, la idea original era que cada uno escogiera un párrafo uh -huh. y sacara la idea principal y las palabras okay. nuevas. Pero si okay. ustedes han decidido ayudarse, entonces al final entre las tres van a sacar the main idea. For example, if I ask you, which is the main idea of this first paragraph? ¿Cuál sería la...? Ustedes ya me dijeron las palabras nuevas. Me dijeron que querían saber... Trailing. Enclosure. Eh, ¿Qué otra cosa? Trailing. Binding. ¿O cuál otra, perdón? Feeling. Feeling. Eh, feeling. Ajá, ok. So you found, you found new words. Encontraron nuevas palabras. But now that you know what it means, ahora que ya hicieron una lectura comprensiva del párrafo, eh, you may say, which is this paragraph about? ¿De qué nos habla el primer párrafo? Sobre eh, la presión de la pasta. Yeah, 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 it talks about ravioli eh, composition, ravioli pasta composition, right? Nos habla de cómo, es, cómo se, se, se compone. Compone y se cocina, ¿verdad? La pasta que se llama ravioli. The ingredients of ravioli. Ok. Now let's continue with the paragraph number two. Ahora continuamos con el párrafo dos. Ok, gracias, teacher. Ok, I will come back in a minute. Regreso en un minuto. Hello. Eh, dos, Hello, how is it going? May I help? ¿Cómo Hello. van chicos? ¿Les puedo ayudar? Es un poquito complicado por la, la traducción, ¿verdad? Yeah, I know, but I can help. Les puedo ayudar. If you can expand a little bit, si pueden expandir un poquito más la vista, maybe I can help. Ok, excellent, very good. So, which paragraph are you working on? ¿En qué párrafo están ahorita? En el primero, justamente. Ok. Do you have new words there? ¿Tenemos nuevas palabras en ese primer párrafo? Muchas. Ok. Por ejemplo, por ejemplo. Este, um, eh, la del tercer. Re, eh, wit, creo que es o algo así. Ah, wit. Eh, um, Harina de trigo, ese es trigo, wheat. Mm. Wheat flour. Flour es eh, harina, ¿verdad? Wheat flour, harina de trigo. En egg y, base. Hue ¿Mm? y huevos, y base de huevo. Y base de huevo, así es. Ajá. Y acts. Actúa. Eh, y, en acts, y actúa o sirve como, ¿verdad? An enclosure, como una envoltura. Ok. While also, mientras que también eh, binding, envuelve, ¿verdad? Eh, binding with the sauce. Envuelve con la salsa o broth, la, la sopita o el juguito, ¿verdad? En el cual el ravioli es cocinado y cocinado servido. O servido. Uh -huh. yeah. Gracias. You're welcome. Ok. So let's continue yeah. with the paragraph number two. So if I ask you, si les pregunto, which is the main idea of this first paragraph? ¿Cuál es la, primer, la, la idea principal de ese primer párrafo? What do you think about? Es, es cómo se prepara ¿Cómo se el prepara ravioli. Yes, you can say how to prep, how to cook ravioli or how, um, or what are the ingredients for ravioli. O cuáles son los ingredientes, ¿verdad? Del ravioli. Mm -hmm. Ok, eh, pretty good. Eh, ok. Let's continue Thank with you. the paragraph two. Continuamos con el párrafo dos. I will come back in a minute, okay? No sé cómo traducir eso. Are distinguished by their feelings. ¿Cómo son distinguidos? 
Uh -huh. o, ajá, actualmente hay una variedad de, de distinguidos eh, de esos rellenos con, con, el, con los ingredientes que se usan en, en, en the dough. ¿Qué es dough? La masa, la masa. Ah, ok. Mm -hmm. ¿May I help? Una masa. Which one are you reading? ¿En cuál están, chicos? ¿May I help? En tercer párrafo. Ok. Eh, although no one is certain when the first ravioli were made exactly, ¿en qué parte están? Ok. Dice, eh, today modern regional varieties are distinguished by their fillings. Ah, dice que en, hoy en día, ¿verdad? Las, las variedades regionales modernas son distinguidas por el relleno, por cómo están uh -huh. rellenas. Eh, eh, y por los, por los ingredientes que se usan para la masa, de dough, la masa, ah, con que ah, se prepara ah, el ravioli. Eh, such as como oil, el aceite. Ajá, tal, tal es como el aceite, aceite de oliva. Que va aceite al oliva. sur de Italia, ¿verdad? Ajá. And by the shape. Y por su forma. Shape es forma, ¿verdad? And by the shape. Can be okay. square, puede ser square, cuadrado. Eh, round, mm -hmm. redondo. Circular. Uh -huh. eh, rectangular, uh -huh. rectangular. Ok. Eh, half moon, uh -huh. media, media luna. luna. Ajá. Uh -huh. eh, with straight or serrated edges, con eh, eh, orillas rectas o eh, pueden ser como... Eh, Figuritas, sí. Sí, pero es como troquelada, digamos así, que lleva... Orientito. Ajá, como dentada, diría. Dentada. Ya. Yeah. Ok. Oh, chef. You did a great job. You advanced a lot. <laughs> ok. Mm -hmm. I will call you back in a minute. Ok, good. Thanks. You're welcome. Hello, welcome back. Uh, we are calling back people from the practice. Vamos a llamar ya a los compañeros de la práctica. And then we are going to see how was the exercise of reading for details. Vamos a conversar con ellos acerca de la lectura comprensiva, ¿verdad? Reading for details. Okay, uh, so we were talking about the most popular foods in the world. Since this unit, this section number four, we have been talking a lot about food. Now we are going to close this section talking about the most popular foods in the world. And one of those is ravioli, okay? So um, I need uh, three volunteers. Necesito tres voluntarios, uno de cada grupo. Bueno, los tres grupos van a participar, okay? Uh, I need one volunteer group. Necesito un grupo voluntario that can read, que pueda leer el párrafo. And I will go doing the corrections. Y voy a ir a la par, ¿verdad? Haciendo las correcciones, not only for the group, but for, for all the class. No solo para ese grupo, sino para toda la clase, ¿verdad? Porque es el um, reading practice. Es una práctica de lectura and a pronunciation practice y una práctica de pronunciación. And later, another member of the team will tell us what is the paragraph about. Y luego, un segundo miembro del equipo nos va a decir de qué se trataba el párrafo. And a third member of the team, y si tenemos un tercer miembro del equipo, eh, he or she will tell us the new words. Él o ella nos va a decir cuáles fueron las palabras nuevas que encontraron. So who wants to start? Vamos a ver, equipo que quiera comenzar with the paragraph number one. ¿Quién quiere comenzar con el párrafo uno? Let's see, vamos a ver. Si no, vamos a empezar a asignarnos así, ¿verdad? Al azar, vamos a ver. Vamos a ver quién era el equipo uno en el breakout room. Vamos a ver de quiénes les tocó. Ok, era el equipo de Hazel, Ivy, Maribel y Maritza. Ese era el equipo uno en los grupos. So, uh, who would like to read? ¿A quién del equipo le gustaría leer? 
Solo un párrafo, teacher. Yes, the, todo. the first, el primer párrafo. Okay, uh, the word ravioli uh, denotes various kinds of pasta made by placing a filling between two. Filling, excuse me, it's filling. Filling, mm -hmm. filling, filling between two thin layers of dough. Mm -hmm. dough. Mm -hmm. The pasta uses typical wheat flour in its base and it acts as a enclosure. 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 Mm -hmm. While also binding with the sauce for ba both. Binding. The, binding. Binding with the sauce or broth, mm -hmm. the ravioli is cut Ra or... Ravioli, ravioli. Ravioli. Mm -hmm. Ravioli is cut or served in. Or served in, very good. Served so in. thank you, Ibis. Uh, a second member who can tell us the new words. Alguien nos puede mencionar las palabras nuevas que encontraron en ese párrafo? Feeling. Okay. Uh, feeling is? Um, rellenado, ¿verdad? Relleno, de... relleno. Ok, ¿any other word? ¿Otra palabra? Um, enclosure. Enclosure. Eh, una, ¿Qué era enclosure? Dijimos una envoltura. envoltura, envoltura. Okay. ¿Any Bro. other word? ¿Otra Bro. palabra? Bro. Bros, que es como un juguito, ¿verdad? Es como un sinónimo de salsa, salsa. o caldo, ¿verdad? Un caldito, that's right. Okay, so what's the main idea of the paragraph? ¿Cuál es la idea principal de ese párrafo? Los ingredientes. Yeah. How do we prepare? Uh, how do we elaborate? Ravi we make raviolis, or how do we cook raviolis? Okay. Very good. Excellent. Good job. Ok, team number two, el equipo número dos. Veamos, ¿quién era el equipo dos? Let me go back to the breakout rooms. Vamos a ir. Oops, excuse me. Solo déjenme ver quién era el equipo dos. Daniel, team number da Daniel, Daniel, Carlita, Xiomara. Xiomara. Ok, Daniel, Carlita, Xiomara. You decide who reads. Ustedes decidan quién va a leer. Es la misma dinámica, ¿verdad? Que el equipo anterior. Uh, leo yo, nada más el primero. The second, el segundo. Ahorita vamos con el segundo párrafo. Ok. Ravioli are usually served boiled with sauce as a first course or boiled and served in broth. As a traditional winter dish, ravioli. Ok, okay. Wait, wait a minute, please. Vamos a llegar hasta aquí. Vamos a hacer un, una, unas pronunciaciones no solo para Xiomara, sino para toda la clase, ¿verdad? Served. Let's repeat. Served. Served. Boiled. Boiled. Ok. Uh, served. Served. Ok, very good. That's the pronunciations of the past tense of the verbs. Esta es la pronunciación de los tiempos pasados de los verbos, ¿verdad? Mm. Para que nos recordemos, eh, más adelante vamos a ver también ese tema y lo vamos a seguir fortaleciendo, ¿verdad? Cómo se pronuncian the past tense of the verbs, eh, pasado de los verbos, ¿verdad? En ese caso, regular verbs, verbos regulares que terminan en ed, como served, boiled, ¿ok? That's it. Ok, thank you, Xiomara. You can continue. Continuemos. Eh, leyendo? Sí, yes, please. Ok. Ravioli fillings include diverse varied ba Var varieties. Varieties of meat, cheese, and vegetable, and they vary from region to region. Re region. Region, okay. okay. There are also sweet ravioli which are usually different. Deep fried, okay? Usually, you, you, como que digo tú, you, usually. Usually. Fried, very good. Thank you, okay, thank you, Samara. Samara, okay, next member of the team, tell us what is the idea of this paragraph? 
¿Alguien más del equipo que nos diga de cuál es la idea principal de este párrafo? Es cómo se preparan los raviolis, que se herben, luego se echa en una salsa. Ya, yeah. the ravioli preparation or how to cook ravioli. Sí. Okay. And they also talk about varieties, right? Varias, diversas comidas, se, se incluyen diversas comidas. Yes, diverse varieties of eh, filling, eh, los lo diversos rellenos que puede tener un, una pastita de ravioli, ¿verdad? Yes, they can be meat, cheese, and carne, vegetables. Carne, vegetales. Ok, very good. Ok, new words. Do we have new words in, in that paragraph? ¿Tenemos palabras nuevas que descubrimos en ese párrafo? Different. Okay. Different. Eh, Como manteniendo frito, ¿verdad? Uh, fried, sí, deep fried. Eh, profundamente frito. Ok. Ok, o, o muy frito, ¿verdad? O, o bien frito. Ok, eh, ¿any other? No. No, ok. Thank you, team. Very good job. Ok, and the last team the, that was Brenda, Genaro, and Jose. Uh, could you please, my dears, uh, read the third paragraph? Vamos a hacer la misma dinámica con el último párrafo, con el tercero. Okay, I read. Yes, please. Ah, okay. Uh, although, uh, although, no although, one is, although, 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 mm -hmm. although, no one is certain when the first, the first ravioli were made exactly. Exactly. The earliest were exactly. Yes. Okay, thanks. Uh, the earliest uh, writing uh, recipe for ravioli papers in okay. a. Uh, Jose, written. ¿Sí? Esta es para Jose y para todos, ¿verdad? Written. Let's repeat. Written. Written. Uh, recipe. Recipe. Okay. Let's continue, Jose. The earliest written recipe uh, for ravioli. Appears. 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 In a fourteen. century document written by Francisco Di Marco, a Tuscan merchant. Mm -hmm. Today, uh, modern regional uh, varieties are distinguished. 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 Mm -hmm. By their feelings, by the ingredients used in the dough. Mm -hmm. Such uh, is olive oil in southern Italy. Okay. And by their shape, which uh, can be a square, round, rectangular, or half moon, with uh, a straight or serrated edges. Okay, very good. Thank you. Okay, uh, only one more word, pronunciation. Regional. Regional. Yes, regional. Okay, regional. very good. Do we have new words in that paragraph? Did you find? ¿Encontraron palabras nuevas en ese párrafo? Eh, oh, yes. Although. <laughs> okay, although, aunque, ¿verdad? No. Although no one is certain when the first ravioli were made exactly, aunque nadie eh, tiene certeza de cuándo el primer ravioli fue elaborado exactamente. Ok. Mm -hmm. Any other word? Early es como cercanamente. O... Eh, the, er, the earliest written recipe, la, la receta más eh, escrita, the earliest written recipe. La receta que fue escrita eh, más tempranamente, ¿verdad? O, o, o uh -huh. inicialmente, ¿verdad? Para un ravioli, apareció en el siglo XIV. Uh -huh. Documentada por Francesco Di Marco. Uh -huh. okay. ¿Any other word? ¿Otra palabra nueva? Uh, ah, so, uh, 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 Which one? Excuse me, ¿cuál? Perdón, no, no me ubico a dónde están. 
search of only only all in south southern southern tal es como aceite de oliva en el sur de Italia southern al, al sur de Italia Mm -hmm. Any other? So, right age. Mm. In the end. Shape. Serrate. Right. Ah, serrated ages. Es como, eh, eh, ¿cómo se llama? Las, las orillas, troqueladas, ¿verdad? O dijimos que era dentado, así como, como esos dientecitos, ¿verdad? Que traen las pastas. Ok, very good. Now let's read it. La vamos a leer. El mundo del ravioli denota varios tipos de pasta elaboradas colocando un relleno entre las dos capas delgadas de la masa. La pasta es usada típicamente, la pasta utilizada es típicamente harina de trigo con base de huevo y actúa como una envoltura mientras que eh, binding. Eh, Envuelve también, es como, eh, o, o, sí, envuelve, digamos. Eh, mientras que actúa como una envoltura en tanto la, eh, la baña o la, o la envuelve con la salsa o con eh, un caldo eh, en el cual el ravioli es cocinado o servido. Los raviolis son usualmente servidos, hervidos con una salsa eh, en primera instancia o hervidos y servidos con... Eh, una, como un plato tradicional, ¿verdad?, eh, del invierno. El relleno del ravioli incluye diversas variedades de carne, queso y vegetales y varían de región a región. Además, hay ravioles dulces, sweet ravioli, ¿verdad?, que son usualmente eh, fritos, eh, bien fritos, ¿verdad?, eh, sin embargo, nadie, lo que ya les leí, ¿verdad? Nadie es, es, eh, tiene certeza de cuándo el primer ravioli fue elaborado exactamente. Eh, la receta más temprana eh, fue escrita, o, del, del ravioli, eh, a, fue escrita y apareció en el, en el siglo XIV, documentada por Francesco Di Marco, un eh, mercante toscano. Eh, hoy en día, ¿verdad? Las... Eh, Variedades regionales modernas son distinguidas por sus rellenos y por los ingredientes utilizados en la masa, como aceite de oliva en el sur de Italia, y por su forma, la cual puede ser cuadrada, redonda, rectangular o media luna, eh, con eh, bordes rectos o aserraditos, ¿verdad? O eh, dentados. Ok, excellent. Did you know about ravioli? Have you ever heard about ravioli? ¿Habían escuchado o habían, have you tried? ¿Habían comido o probado ravioli anteriormente? Solo pasteles. Never. Ok. Ok. Good. I have an extra one for you. That's a, a good news. Uh, that you learned something new about uh, uh, the most popular foods in the world. Aprendieron algo nuevo, ¿verdad? Algunos acerca de los platos famosos alrededor del mundo. I'll give you this as homework. Les dejo esto de tarea porque ya por el tiempo no nos, no podemos, ¿verdad? Eh, ya no nos da lastimosamente. But this is for you to continue reading. And this is about also the most popular foods in the world. And this is about Chinese. Eh, the spring rolls eh, are traditional Chinese snacks consisting of thin uh, sheets of dough that are filled with various ingredients, then deep fried in hot oil. Some of the more common ingredients for the filling include uh, shredded pork, shrimp, mushrooms, and cabbage. It also says that these uh, flavorful snacks are commonly served as an appetizer, accompanied by number, number, numerous dips, tea or coffee, Originally, spring rolls were called spring dish, symbolizing the beginning of spring. Spring dish uh, used to be sent to friends or relatives as a spring present in a blessed, as they were usually filled only with vegetables and fruits. The dish originating during the Eastern Jin Dynasty era, and the spring dishes later evolved into spring cakes with the development of Cookery skills, the traditional spring cakes evolved into spring rolls, which were commonly present at Chinese imperial menus. <coughs> Excuse me. 
Today, there are numerous variations of spring rolls around the world, most notably in Taiwan, Hong Kong, Viet Vietnam, South Korea, Indonesia, and Australia. Although spring rolls can be found in most Chinese restaurants. So those are the famous rolls. De por ahí vienen los famosos rolls, ¿verdad? Que conocemos hoy en día. And that many people like them. Y a muchas personas les gusta, ¿verdad? They, they like uh, those, those rolls. Okay, I have already sent you. Ya les envié, but if you can take a better picture than mine, it's okay. Si usted puede tener una imagen mejor que la mía, that's going to be great. Okay, I'm going to stop sharing. And I will do my last exercise for tonight. Vamos a hacer el último ejercicio. Solo déjenme. Okay, vamos a ver. Solo déjenme salir un ratito de la presentación. Porque les tengo un pequeñito ejercicio. Just for you to remember, solo para double check. Para doble chequear, ¿verdad? Eh, about the contents of this week. Sobre los contenidos que vimos esta semana. Eh, basically, uh, we talk about countable and uncountable nouns. ¿Verdad? Hicimos, eh, trabajamos mucho acerca de los countable and uncountable nouns. And now, I would like that you can tell me. Y ahora me gustaría que juntos hagamos este ejercicio. Let's write a C for countable or U for uncountable. Vamos a decir si es countable or uncountable. I want just to make sure that you have cleared this. Quiero estar segura de que habiendo estudiado el tema de los alimentos, también nos quedó claro que es uncountable y que es un uncountable now. Okay, here we have already solved the number one. Ya, recibí, ya resolvimos la número uno, ¿verdad? C, countable bananas. Lemonade, countable or uncountable? Uncountable. Uncountable, yes, because we need to measure it. Porque necesitamos medirla primero, ¿verdad? Antes de, de, de decir en qué unidad de medida la tenemos. If it's a glass or a bottle, so it's uncountable. Excellent. Biscuits. Countable. Yeah, countable. Remember that biscuits, biscuits are called in UK and in the American English we say cookies. Las galletitas y los biscuits es lo mismo, ¿verdad? Solo que decimos biscuits en el eh, inglés británico. Ok, meat. Countable, uncountable. Uncountable. Uncountable, yes, because you need to measure it. Lo tenemos que pasar a pounds, ¿verdad? A libras. Or slice, or, ro, or rebanada, ¿verdad? Bottles. Can we count bottles one by one? ¿Podemos contar las botellas una a uno? Yes. Ok, so it's countable. Countable. Ah, ok, pasta. Uncountable. Uncountable. Uncountable, yes. Bread, countable or uncountable? Countable. No. No. Uncountable. uncountable. Uncountable, because you need to cut it into slices. Porque para contarlo tiene que partirlo en rodajas, ¿verdad? And then you count the slices. Y usted cuenta las rodajas. So it's uncountable. Plate. Yes, right? One plate, two plates, los platos, ¿verdad? Sí los okay. podemos contar. So it's countable. Ok, countable. But butter. Uncountable. 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 Uncountable, yes, because you need to make sure. Necesitamos pesarla, ¿verdad? Ok, soup. Uncountable. Uncountable, Uncountable. Uncountable. yes. Coffee. Uncountable. 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 Sweets. Countable. Yeah, countable. Uncountable. Because those sweets is a synonym of candies. Es un sinónimo de dulce, ¿verdad? So you can mm -hmm. count. One, two, three, four. Ok, crisps. Crisps. Oops. Como los crispy, ¿verdad? Las cositas esas chiquitas que ponemos en el, en el ice cream. Uncountable. Uh, uncountable. Uh -huh. Ajá, you, you, uh -huh. you need to measure like in a pound. Because they are two small parts. Son muy chiquitos, ¿verdad? Son como el rice. Uh -huh. ¿Sí? And remember that when they are small parts, they are uncountable. You need to put them into, into pounds. 
Tenemos que llevarlos al libra ver. Son muy chiquitos para contar. Sí, countable or uncountable. Uncountable. Flower, countable or uncountable. Uncountable. Okay. Yes, uncountable. We need to, to uh, measure into, into pounds or kilos. Water, Kilo. countable or uncountable? Uncountable. uncountable. Okay, uncountable. grapes, grapes, countable or uncountable? Countable. countable. Yes, you can count the grapes. Joggers, countable or uncountable? Uncountable. 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 You need to measure the, the glasses or the bottles. Okay, sandwich, countable or uncountable? Countable. Yes, countable. you can count. One sandwich, two, three. three. Sandwich. Okay, Ch cheese. Cheese. Uncountable. Uncountable. You need to cut into slices and count the slices. Cream. Countable or uncountable? Uncountable. Uncountable. Okay. Eggs. Countable or uncountable? Countable. Yes, you can count. One, two, three, four, five eggs. Sauce. Uncountable. Un counter. Vea que es diferente. Sauce de sausages. El sauce mm -hmm. es la salsa y las, las salsa. sausages son las salchichas. salchichas. Entonces estamos hablando de sauce. So is uncountable. Eh, porque tenemos que decir eh, one pound or one bottle, ¿verdad? Una botella de salsa. Ok, chocolate. Countable o uncountable? Uncountable. 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 Yes, that's it. Eh, potatoes, countable. Teacher, teacher pero, pero en el caso de chocolate. If, chocolate. It's, a, if it's a beverage, si, si es una bebida, perdón. Ah, okay. Estamos entendiendo que es una eh, beverage, una bebida, ahí sí es un countable. Okay. Eh, but if you have chocolates, plural, ahí sí es countable, porque los podemos contar. One chocolate, two chocolate, eh, when they are like candies, cuando son como, como los dulces, como, como, dulce. los, como los sweets. Uh -huh. okay. Yes, you, you were right. Es correcto, sí es. Potatoes, countable or uncountable? Uncountable. Yes, you can count. One, two, three potatoes. Cakes. Countable. Yes, countable. You can count. One cake, two cakes, three cakes. Apples. Countable. Uncountable. Countable. You can say one, two, three, four, five apples. Okay, very good, my dear participant. Because of the time, we are going to stop here. Uh, but I'm very glad that you have so clear which is the difference between countable and uncountable nouns using food vocabulary. Estoy muy contenta de que pueden identificar muy bien los countable and uncountables en vocabulario de alimentos, ¿verdad? Food. Ok, remember, tomorrow you're free, you don't have to come to classes, but I need to, you to please go to the platform and complete everything until section 4 at least, ¿verdad? Mañana no nos vemos, ustedes tienen libre, pero sí les pido encarecidamente que completemos mínimamente a todo lo de la sección 4 mañana, ¿verdad? Para que el día lunes todos estamos en la misma sintonía de la sección 5 y de igual manera vamos a ir resolviendo todos los knowledge check porque tenemos hasta el 17 a la medianoche para cerrar la plataforma con el examen final, ¿verdad? Yo también voy a dedicar un tiempo el jueves de la próxima semana para que trabajemos, para que miremos y para que resolvamos dudas del examen final. ¿Ok? Ok, see you, be safe, take care during the weekend, good night, bye bye. Good night, everyone. See you on Monday. Good night, bye, take care.